，什么什么，反正酒我是给你送到，我放在这里，丢了别怪我啊。这瓶酒、啊、是给我的。你拍扁我，什么意思啊？嗯、这瓶酒给我的。你是让我进去陪你喝酒？哦，不行不行不行不行。我明白了，你的意思是说，让我把酒给你送进去，对不对？然后打开，对不对？好在我随身带了开瓶器，真是机智。这边，酒给你放这儿啊。这货不会是人妖吧？<笑>你的裙子很好看。啊<笑>、嗯，你怎么穿着我的衣服啊？啊，原来还有人在啊！你是谁啊？我是送红酒的。那酒放这儿了，这个起瓶器也放这儿了。原来你喜欢这种哦，我那还有高跟鞋、丝袜，你要不要试一试？哎呀，我告诉你啊，别再碰我，再碰我我给你冻搓！干嘛发这么大火啊？这声音是。他当我是石墨也好，总比破坏宋小小在他心中的形象好。你以为我是谁？你你你你你你别过来！你再过来报警了！警察报警了！今天晚上的事你都看到了。如果你敢告诉第三个人，我会让你死得很难看。回答我。听，听到了。不要管那乱入的柴火妞了，我们该干正经事儿。嗯、呃，我，呃，呃我,我还真是没怎么跟女人玩过。如果你不介意的话。我可以叫我男朋友过来，我们三个人一起玩儿。嗯，十七号不早说，耽误老娘时间。今天的日子，真是我的倒霉日。先装完女人。武装基佬，哎，算是今天的安慰奖喽。啊这个人平时看起来文质彬彬的，竟然是个死变态！怎么会这样啊！我靠！幸亏我跑得快。哎，我手机呢？啊！回答我。
一定是落在刚刚的酒店房间了。哎，不行！可是如果那个死变态还在房间怎么办？可是我手上又没有手机，又没带钱，今天晚上露宿街头怎么办？哦，不要露宿街头！算了，直接死吧！加油，好聪明！加油！原来迟暮那个死变态已经不在了，啊，那我就放心了。嗯，难不成掉在来的路上了？嗯，怎么感觉身后怪怪的？小心！哎，怎么会是你呀、啊？这么多天都不见我，短信也不回，微信也不看的，那我不得找个机会接近你呢？聪明，我都已经跟前女友交两段了，你怎么还不理我啊？反正你今天是把我吓坏了，我差点以为是迟墨那个混蛋追过来了呢。就是和我长得很像的那个家伙。对啊。如果是迟墨那个混蛋，我肯定就拿棍子多打他几下，我狠狠的敲他。难怪我说他最近奇奇怪怪的，已经开始向我献殷勤了。原来是因为他，他跟你有什么仇什么怨？哇，你都不知道，他今天简直……他，他，他怎么了？嗯，我不能说。他跟我说，如果我输了的话，我会死得很难看的。他欺负你了？那倒也没有。算了，我们不要说他了。对了，小小，你为什么大半夜还在外面闲逛啊？你以为什么跟你似的？我我是有点事儿，所以回家晚了。我半路看到一个人影鬼鬼祟祟，跟你挺像，所以我就想过来打个招呼。但是我刚一上来。就过来了一下，我不管，你得给我吹吹。对不起了，对不起了。你知道，自从我被坏人绑架了之后，我自己一个人走路总是怕怕的。迟墨那个混蛋说什么我被坏人盯上了，所以让我住在他家保护我。可是我现在知道，迟墨他自己也是个大变态。我觉得别的坏人跟他比，简直都比他好多了。要不是为了你的安全起见，我早就劝你离开那个变态家了。不过现在还不是时候。啊？直到我有能力保护你之前，聪明，就委屈你先待在他家。我觉得出于保护证人，他也不会伤害你的。嗯，你怎么知道？我也不是很清楚。哦，对了，叮，这是什么？这个啊，你随身带着。如果那个家伙敢靠近你半步，你就给他狠狠的来一下，电死他。哦，对了，我告诉你啊，以后这么晚了，不准一个人在外面，听到没？啊，对啊，都这么晚了，那。那我要先回去了，明天还要上班呢
注意安全啊！偷偷摸摸在这干什么？尚在合约的旅行期内，未经甲方允许，乙方，也就是你，不得擅自撕毁合约。那是你以保护我为由做诱饵、胁迫我签的不平等条约。现在，现在我又不用你保护了，合约自然不算数。为什么不用我保护？因为，因为你是个变态，变态！我宁愿被人跟踪，我也不要跟一个变态天天住在一起。虽然我不明白发生什么事情，但是合约上白纸黑字。合约上第三十二条规定，甲乙双方若违反条约，需要向对方赔偿违约金两千万。什么？是百千万，是百万，千万，两千万。所以你想搬走也可以，按照合同上赔钱就行。两千万。假如我年薪二十万，我要还上一百年，就算加上通货膨胀以及加薪等因素，我只要也要活到八十岁。哦，那我这辈子岂不是都要赔进去了？想好了吗？秦墨，你昨天才发誓说你再也不为难我了，这二十四小时都没过你就反悔啊？人与人之间的信任哪儿去了？与其相信信任。我宁愿相信合同上的白纸黑字。迟墨，我知道你熟读《孙子兵法》，熟练掌握各种坑人技巧，会四国语言，但是我没有想到你竟然还会川剧变脸。算你狠！这跟精神病没有关系。它是你释放消极情绪的一个容器，你的一举一动随时都可能影响到它。但它并没有介入你的生活，它把自己也隐藏得很好，看来它并不想打扰你，只是想替你分担痛苦罢了。是吗？看来你比预期的更活跃啊！我倒是想看看，你还有什么样的花招，还会给我添什么样的麻烦。流星雨的周期比往年的更长，所以，我活动的时间也顺带延长了。进来，老板，这有一份合同需要您签一下。老板，您怎么用左手？怎么了？嗯，没有。我现在在用左手练字儿，怎么样？我左手写的字儿还不错吧？和您右手写的一样漂亮。嗯，我不这么认为。我觉得我左手写的字更加的洒脱，而且富有自由的灵魂。您说的话真深奥。哦，这儿，这是新一季产品代言人的邀请函，还有这些是关于各个代言人的。造型设计，您看一下。摄影棚的事儿怎么样了？已经安排好了。哦，对了，嗯，你通知他们一下，我下午会亲自去摄影棚那边监督拍摄事宜。好的，老板。
，还有事吗？啊，没事了。迟暮啊，迟暮啊！今天我就给你改一改你那老古板的 style。你的计划毫无用处，昨天一无所获。昨天也不是我计划。你说什么？呃，我是说呀、啊，就我最近的研究表明，在这男人和女人之间啊，你要是表现的越屌、越拽、越难以驯服。可能在他心目中的地位就越高。相反，你要是哎呀唯唯诺诺、百依百顺，可能他就会看清你。所以呢，我决定我们再也不要走这种苦情的路线。我们要逆袭，我们要爆发。怎么逆袭？说到点上了。这是我最新研究的前任攻略套餐。然后你看第一项，就叫做。以退为进，以退为进，嗯，退到无路可退。就你这些馊主意，赶紧把自己的店砸了，滚！郑小姐，你可以侮辱我的人格，但你不能侮辱我的职业。有钱，顾客就是上帝。我们做服务业是有尊严的。哼。是不是？你今儿甭去门店了，女士也忙啊。那大明星明明都跟咱们签了协议了，就因为你那陨石戒指抄袭事件，人家说代言有争议的产品影响人家形象。现在解约合同都在我这儿了，你说气不气人？对不起，对不起，对不起，这件事情都是我处理不得当，都怪我。都是我不管谁对谁错，现在咱们陨石系列要重新上线，你去把那大明星给我请回来。是。我一定尽我所有的努力挽回公司的损失，交给我吧。好，来准备去，非常好。好，来，这边来一点。好，我跟你讲，你一会跟他说，多拍我侧脸，我侧脸好看。好的，好的，我会跟对方说明的。不是说明，是要跟他说清楚。啊，知道了。把水给我。哥，王老师，王老师，啊，您真的在这儿？哇，你真人比上镜更帅，我特别特别喜欢你之前那个电影。谢谢，呃，给人家几张我的签名照吧。啊，您误会了，我不是你们粉丝。自我介绍一下。我是美科拉美的设计师，我叫郝聪明。谢谢。哦，你就是那个艺稿多卖的设计师是吗？呃，这件事情从头到尾都是一个误会。我这次来呢，也是希望您不要解除和美科拉美的合作，毕竟这样对双方都没什么好处。我打断一下。如果今天你是来和我谈合同的话，可能我们没有时间。我们下午拍摄安排的很满，对不起。哦，我知道，我知道。那我就在，我就在旁边等着。然后您看，你什么时候忙完了，有时间了，方便了，我们再聊，好不好？哎，等这么长时间了，大家是不是想喝点什么东西啊？是啊，是啊。我去买。你要喝点什么？呃，龟苓膏和呃梨水。我最近有点上火。我这就去给你买回来。啊，大家稍微休息一下，下午茶由我们王老师请客。啊，是这样的，我们这里这么多的人，不可能只看到我一个人喝，你说是不是？我明白，我理解。嗯、呃，那大家要喝什么？我登记一下，我去帮大家都买回来，好吧？好，谢谢。<笑>你好，你要喝点什么？啊，果汁。你好，你要喝点什么吗
好咖啡。你说了没？他们是不是在搞笑啊？拍这梦想未来什么意思啊？想让我回心转意吗？喝绿茶。等他这些东西全都买完了。再走拍吧。哎，金秘书，我要你立刻、马上、现在把咱们最大的摄影棚清场清出来。我不管，总之我现在急用，听到没？哦，非常抱歉，呃，今天这个摄影棚暂时不能用了。这怎么可能啊？我们灯光什么全都摆好了，你说不让拍就不让拍啊？啊，我们也是临时接到上头通知，啊，不过我们为大家准备了另外一间摄影棚，麻烦您请移尊玉布，如果有任何损失，我们持事一定会赔偿的。也希望大家能够把工作相关的东西稍微清空一下，谢谢配合。谢谢谢谢，慢走慢走。哎，小心点啊！不好意思不好意思。水来啦！哎，人呢？怎么样，金老师？嗯，非常完美。可以吗？这样。准备开始拍吧。哎，聪明，小小，怎么会是你啊？王老师呢？王老师是谁啊？不知道。但是，你怎么会在这里啊？我想你喽，我过来看看你不行啊？哎，好啦，我是来试镜的。试镜？啊？别闹！我没闹，我来参加赤石集团新一季代言人的试镜，一会儿准备在这儿拍点东西什么的。哎，但是。刚刚我来这个棚的时候，是王老师他们在拍啊，我没瞅错棚啊。这个楼里棚挺多的，估计他们去别的棚了。行啊，小小，你现在都已经开始试镜啦，改天混上了代言人，我也可以好好的跟朋友炫耀炫耀。你呀、啊，过有点出息，真是。那你好好拍。嗯。可以了吗？稍等，怎么了？你也来拍一张。哎，不行不行，我不会。没事，你看镜头就好。来件事情想问你，我答应你，宋小小，只要你没事，我就做你的女朋友。
又出现了，这次他又做了什么？池总，池总，这海报上不就是他吗？哎，这要是池总啊！进来。老板，关于新一季的服装广告，因为和之前的代言人合同已经到期了，这一次启用的是新人，是由国内顶尖的时尚团队低级工作室一手打造的。这是样片。这个模模特是谁？呃，是之前来面试的新人，叫宋小小。之前没有什么走秀的经验，但是低级的医美老师一直坚持用它，说他对时尚的把握有独特的见解，而且效果确实不错。有他资料吗？有的。看这么明目张胆的参加广告拍摄，真是狗嚣张。照片上的模特和老板好像啊。老板，老板。啊。他我不是很满意，换另外人代言。老板，但是我们的时装发布会已经定好了时间，如果现在换人的话，那可能会来不及了，而且咱们的损失也会很大。这是你要解决的事情，不是我要解决的事情。好的，我知道了。经理，你找我啊？嗯，池氏集团你也去过几次了，熟门熟路的。你去交接一下陨石系列的后续程序。嗯，又是我，又要见到这么那个大变态了。别唧唧歪歪的了，那边工位都给你安排好了。哦，是，我马上就去。经理。投的就是 DJ 的灵魂人物，人称中国版时尚女魔头的伊美老师。伊美老师，嗯，后面跟着的是他的御用造型师、御用摄影师、美甲师，还有吉他手呢。这么厉害，这么多助力啊！不过啊，这些都不是重点，好吗？只要伊美老师来咱们公司呢，那就只能有一件事。什么事啊？你怎么什么都不知道啊？就是关于咱们新产品的代言人问题，咱们老板吧不想用那个模特，但是医美老师吧一定要用那个模特，这不，过来开撕了。模特是谁啊？据说咱们的代言人啊长得跟咱们老板特别像，而且比咱们老板更加白嫩，据说呢还是个九零后的小鲜肉。那个仙呀！简直就是个移动的荷尔蒙机器，是小小。爸，您别生气。哎，您别忘记。哎呀，看你们总裁的任性指数呀，我大概也知道他是多有钱，可是钱对我没用，我是个很爱惜自己羽毛的人。用大明星文杰，哼，大家都是一个圈子里的
，我能不知道它啥样吗？啊，就一绣花木头熏过的腊肉。能和我们家小小这个小鲜肉比吗？这纯属我们老板的个人喜好，您千万别生气。哎，您您您到那边去休息，这件事情我一定帮您解决，一定帮您解决。哎、聪明，你来了啊，金秘书，刚刚里面怎么回事啊？他们两边掐起来了，掐起来了，就你们老板那样，还有人敢跟他掐架？就金老师一个人不停的在说，从头到尾我们老板就只说了一句话：“出去。”宋总助，你来了，老板正在里面发脾气呢。哪有这样的必要？是不是最近有什么办心事儿？没事，这件事儿已经定了，办那个明星文集。那好吧。我的小鲜肉估计没戏了。我刚听金秘书说，总裁已经把他文件夹里的小鲜肉的照片换成那个男明星了。只要那个文件夹送到企划部啊，很快就会送到印刷厂。再见了，我的小鲜肉。解释的，说，这个事儿吧，这个代言竟然是属于小小的。作为他的女朋友，不管怎么样，我一定得帮小小把代言抢到手。可恶的迟墨，我不会放弃的。哎，迟总，你要回家啦？我想起来，我还有东西落在那里，可不可以再我一场？不说话，我就当你默认了，默认了。是不是在找这个？不是，那什么啊，我就是那个，我就是我我。
说，为什么要更换照片？难道照片里的人你认识？你看你刚那个动作太大，我怕那书架会倒。说。算了，小叔，我的男朋友。我为男朋友出头，天经地义。怎么了？你说宋小小是你男朋友？对啊。跟他分手。你又不是我爸，你还管我跟谁谈恋爱？你跟谁谈恋爱都可以，唯独他不行。我告诉你，从今天开始，他的电话不要接，他说的事情也不要相信。如果他出现，马上跟他分手，为什么？因为，因为他就是个骗子，他是个不该出现的大毛。你凭什么这么说我们家小小啊？你认识他？可是我们家小小说他根本不认识你啊。我当然不认识他。那不就完了？你管那么多呢？我跟我们家小小正大光明的谈恋爱，一没有违法，二没有违背社会道德。管得着吗？倒是你，内心阴暗、出尔反尔，还有易装癖的男神经病才是最危险的。我，易装癖？你这么快就忘了？那天晚上大半夜的，你叫我送红酒去酒店。郝聪明，郝聪明，你到底想要什么？钱、名誉，还是想让他当代言人？我都可以满足你。但唯一的条件，你必须和他分手。如果我就是不分手呢？你能帮我怎么样？对。我不管谁反对，马上给我撤下宋小小。还有，以后跟池氏集团有关的产品全部都给我封杀了，在池氏集团的内部，不要让我再看到任何跟宋小小有关的海报，听到没有？宋小小，不管你想做什么，我都不会让你得逞。喂，老板，公司那边传来消息，说临时更换的代言人坐地起价，要求代言费增加百分之三十，超出了预算。您真的要换掉这个宋小小吗？这样有些得不偿失。他说什么要换下我？一群没有品位的智障。喂，听我说啊，马上召集所有相关人员。对，我要今天晚上大街小巷全部贴上宋小小的海报。什么宣传册马上印，网上的宣传要跟上。对，立刻，马上。你没听错。迟暮，你自己不好好利用这个身体，还嫌弃我的海报？那事办的怎么样啊？池氏集团股份，百分之七，做的干净点儿，别让人给查出来。爸，哎，老朱啊，你你回来了，以后再说。爸啊，你刚刚在说池氏集团的事情啊？你听到什么了？
持世集团百分之七的股份什么的。爸，你私下想收购石墨家的股份啊？百分之七，那就是大股东了，可以行使股东权利的。阿朱，啊，这商场的事，一个女孩子家就别操那心了，找个好男人是吧？结婚恋爱这才是正事。最近是不是缺钱花了？那我给你拿拿。哎呀，爸，我又不是小孩子了，还要什么零花钱啊？爸，你把池氏集团的股份转给我，我想我可以利用这个把池墨追到手。老朱，你说什么呢？转让股权那可是大事，这岂能当儿戏呀、啊？哎呦，爸，我是您唯一的女儿，郑家唯一的继承人，你不转给我，你给谁啊？那也不能那个便宜那个池墨呀，万一。说你着了他的道，这股权有可能就不姓郑了。爸，只要我跟池墨结了婚，那池氏集团的下一届继承人就一定是我的孩子。那到时候整个池氏集团有一半可是姓郑的。可是，哎呀，爸，你就给我吧，要不然我就终身不嫁，我就缠着池墨，我不嫁也不让他娶。好，好，好，我等等我考虑一下。你还考虑什么呀，爸？我就知道你对我最好啦。你呀，嗯嗯，什么？你说迟末到了咱们门店？你怎么来我这儿了？业务洽谈。真的？嗯、哎，别看了，口水擦一擦都掉到桌子上了。真的好帅，好帅啊！嗯，他以后就成为我的。新男神了、嗯，我能读懂他的背影，伟岸，而又有安全感。嗯、他，他是男的。嗯，我刚刚握的这只手，分分钟几千万人民币进账。我肯定能沾点喜气儿。哎，你看，我这手是不是比刚才还白了点儿呢？嗯嗯，白白白白了，嗯，白。聪明啊，几天不见，你整个人简直是焕然一新呐！有吗？聪明，你知道吗？今天啊，陈氏集团总裁亲自来咱们公司呢，钦点你做珠宝设计师。原来迟墨来门店是为了钦点我做珠宝设计师。怎么回事？听到这个，竟然还有点小感动。要不这样吧，为了答谢大家，今天晚上我请大家唱 K。愣着干嘛呢？这工作时间知不知道？不知道怎么在公司里做出点业绩，成天想着唱 K 唱 K。哦，哦，对了，好聪明，来一趟。哦，好聪明，告诉你一个好消息。要给我加薪？哎，升职加薪都不是个事儿，只要你能完成我给你的新任务。什么新任务？跟石氏集团战略合作。啊，经理，咱们能不能有点骨气啊？我刚刚从卑躬屈膝的那种状态恢复了自由，你现在又让我去抱大腿啊？说说说什么呢？什么抱大腿？会说话吗？这叫战略合作。你看啊，第一步你按照我说的做，咱们跟石氏集团现在已经化干戈为玉帛了。这下一步，咱们强强联手，他山之石可以攻玉。经理，你还懂《孙子兵法》呢？哎，这你就不懂了。这叫粉丝时代的经济，这粉儿对了偶像啊，天天都是正能量。这偶像要是带上咱们的饰品，那分分钟都是进账啊。但是这跟池氏集团有什么关系啊？你傻呀！你想，池氏集团这么大的产业，现在要注重新媒体力量，给影视周边开发的饰品卖给粉丝，简直跟抢劫一样。他们的短板就是咱们的长处，咱们的优点放到他们的平台上就能发展的更加强大呀！聪明啊，加油拿下这一单，我一定给你升职加薪。
，祝你走上人生巅峰。巅峰巅峰，我回公司了啊，加油！迟墨自己就是个大坑，离开了迟墨这个大坑，我才天天都是巅峰。嗯。美克拉美来跟你谈战略合作的。糟糕，不是冤家不聚头，这样的情节一般只能出现在电视剧里吧？看不见我，看不见我，看不见我，我是空气，我是空气，我是空气。嗯，哟，在公司都不避讳了。都同进同出了，我我没有，我没有跟你说话，我当你是空气。嗯，他怎么知道？哎，我到了，我到了。设计稿是你搞的鬼吧？你调查我，你为了他，你居然调查我，迟墨，你到底想怎么样？你难道不明白我的心吗？迟墨，总有一天你会后悔的。这款摇光之星是我们公司最新设计的一款钻戒。摇光是北斗七星的第七颗星，是北斗星的斗柄，由它来指引方向。那么以这颗星来命名呢，就是希望钻戒可以像星星一样，指引那些在爱情中的路痴，早日找到他的真命天子。那颗、个、叫什么？玉衡。哎，那那颗呢？摇光之星。摇光之星，好美的名字啊！我觉得你懂得很多嘛。你喜欢天文啊？喂，黄宗明，你最好离我远一点。你别忘了，我们有月法三十六。所以，我们把这款钻戒命名为“摇光之星”。我认为这颗钻戒的设计和寓意都很不错，大家认为呢？我觉得的确很美。等等。郑小姐是股东大会决定的新任珠宝项目负责人，并且郑小姐有百分之七的股权正在过户，所以很快郑小姐就会成为池氏集团的股东之一。啊，欢迎欢迎！谢谢大家的信任。这位女士的设计勉强过关，据我所知，好聪明是吧？有抄袭前科。我们公司之前的陨石系列因撞车事件闹得沸沸扬扬，而这场事件的主角正是大家面前的这位郝小姐。撞车事件之前已经解释得非常清楚了，那是池总大度，下面的人也没法说什么吧？要开始反派女二号的戏码了？我镇宝珠做事一向公平，如果你的设计能够符合池氏集团要求的视频，我自当赔罪谢礼；如果设计不出，那抄袭事件也并非空穴来风。你说是吗？真狗血！万年老桥段你不能换一个，这招数，还挺管用的。好，我接受郑小姐的挑战。如果我可以设计出符合郑小姐要求的珠宝，还请郑小姐信守承诺。达成两家的战略合作。好，那我就等着你的作品。正氏集团怎么能拥有百分之七的股份？这事儿你事先不知道？我也觉得这件事情特别奇怪，应该是恶意收购。
，宋老朱，这是最新的专项测核海报，请过目。怎么还是宋小小？我不是告诉过你换人了吗？池总，这不是您亲自决定要把他换回来的吗？石大爷，你最好乖乖的让我的海报上市，否则我有更劲爆的代言方式哟。小苗挑战一下，取决全在于你，好好想想。啊以后啊，我们的什么设计稿呀、电脑呀，可都得小心点，万一……就是啊，可危险呢。各位，有哪位要与我好聪明比试的，尽管放马过来，背后落人长短，岂非大侠做派？你在干嘛呢？嗯，站那么高干嘛？啊，我我是看这个灯好像有什么问题。你看啊，这上面好多小虫子，是不是应该打扫一下？哎，阿姨。<笑>周报研发部刚刚成立，我看了之前的方案，这个钻石侠周边开发的很不错，我会以它作为我第一个项目。郑小姐，这个钻石侠的 IP 呢，大家也都很想做，可是自从三年前断更以后就没有消息了。这个作者更加是神龙见首不见尾的神秘人物，嗯，我们也一直很想联系他，但是好了。这世界上只有不努力的人，没有成不了的事。我要三天之内拿到授权。我看这件事情就交给郝聪明小姐办吧。我这人做事一向公平，交给郝小姐，自然她最合适。诸位还不知道吧？郝聪明可是位网络作家，还出版过一本我叫郝聪明的畅销书呢。这可是你的优势，好好把握。但是我是真的不来，我们给郝聪明鼓掌。韩毅，我给你三十分钟，把所有郝聪明的资料发给我。啊，郑小姐，这个时间有点……我会定制一个新的套餐，新套餐的定金，我今天给你打过去。啊，这这个容我再考虑一下。哎，你好，这个好像不太行，你有消息了是吗？啊，等等，我记一下。哦 ，OK OK， 我再查一下，查一下。刚摆平一个大魔王，又来了一个女魔头。你没看到，她今天在办公室简直像要吃了我一样。难道是因为迟墨？我跟迟墨假同居的事情被发现了。韩毅，该不会是你吧？说什么呢？怎么可能？我早就跟他闹掰了。上一个套餐，他居然给我差评，你知道吗？我跟他老死不相往来，况且那条消息应该值不少钱，我怎么可能把商机这么轻易的泄露给他
那怎么办呢？听这话，小楚，您是遇上什么事儿了？他让我拿到钻石侠的周边开发授权。要不要我帮你打听打听道上的消息？最近穷，没钱。哎呀，跟我还提什么钱啊？这样，你先欠着。不过，听起来这事儿也没那么简单。对啊，我自己就是钻石侠的脑残粉，当年的盛况跟《盗墓笔记》有的一拼，只不过三年前断更了。据我的分析呢，这个作者是一个单纯、善良，甚至有点小羞涩的男生。他对天文学有很高的造诣，嗯，富有浪漫情怀，而且他有一个很心爱的女生。嗯，不过作家圈里面有人说他写文猝死的。但是我更愿意相信，他是跟他心爱的女生一起去过平淡而幸福的生活了。老板，郑小姐要好聪明拿什么钻石侠的授权书？钻石侠？您知道，但是难度有点大。这个作者已经推出网文界很多年了，这小妮子可真够折腾的。我知道了。那就拜托你了。不是，我给你找到线人了，你哪儿呢？怎么还不来？这么大热的天我一个人巴巴的站在这太阳底下，别说热成狗，我都快给热成十二生肖了。不好，不好意思啊。不好意思，情况有变。昨天我收到一个匿名短信，说在我的朋友圈里看到寻人启事，特地告诉我钻石侠的情况。哎，我觉得有可能是我的粉丝哎，看不得我有难。我说好聪明，你虽然叫聪明，但是你得知道那就是一种美好的愿望。咱能不能别老干傻事被人骗？怎么就是被人骗呢？他又没有要我什么劳务费。请问是好聪明小姐吧？你等一下。我是用你的快递儿，请您签收一下。哦、oh, ，好。嗯，我先挂了。哎，钻石侠授权书。你不是说钻石侠方案是一个不可能完成的任务吗？按、嗯、按道理讲是这样啊，啊，据我的线人说，这作者三年前就去世了。那为什么还可以拿到授权书呢？啊，会不会是遗嘱继承人啊？滚！明天早上八点的会议啊，记得把设计稿给我，我拿着去复印一下，做成文件夹。设计稿？什么设计稿啊？你们要收到邮件吗？没有啊。我看看。哎，真的有。这电脑不是我之前用的那一台，你可别胡说，它可一直在那儿呢。哟。你们就这点伎俩啊？换电脑藏消息？你们当我小？杜拉拉升职记看过没有？七十五集的《甄嬛传》都白看了，韩剧女二号都他妈跳戏呀！哼，一个个的，一点斗争经验都没有。哎，让我斗也不是，不斗心烦。好，开会不是明天吗？明天八点之前我会完成的，放心吧。嗯。
，那个我的电脑不知道为什么死机了，我设计稿还没完成呢，帮我看一下吧。